Bom dia, gente. Tem todo mundo me ouvindo? Estou imaginando que sim, mas estou vendo ninguém. Não sei que vocês estão aí. Uh, eu quero compartilhar com vocês minha apresentação aqui. Vou colocar aqui. Uh, pronto. Então, para quem não me conhece, eu sou o David McLaughlin, uh, irlandês. Estou aqui 20 anos trabalhando com gravadores de música brasileira. Tem aí alguns dos gravadores com quem eu trabalhei. Eu passei mais ou menos 10 anos no projeto da BMA, uh, divulgando artistas e produtos e serviços brasileiros lá fora. Dois anos atrás, eu montei o projeto Brasil Calling. Uh, o conceito do Brasil Calling é para criar oportunidades para artistas brasileiros, principalmente em rádio e imprensa internacional. Um, aqui eu coloquei só alguns dos discos que eu lancei aqui e lá fora. Um, antigamente, sim, no nosso mercado de disco tinha, tivemos muitas compilações. O um mercado era muito fácil lançar o tipo de produto lá fora. Um, fizemos uma pesquisa, mais ou menos dois anos atrás, sobre música brasileira. E embora todo mundo tenha orgulho da sonoridade, e a imagem, samba, a bossa nova, tudo isso, descobrimos que realmente a música brasileira não tem assim tanto impacto no mercado internacional. Né? Muitas vezes são gravadores lá fora, produtores lá fora que fazem tudo o serviço. Eu lembro experiências, por exemplo, com a banda Carrapicho, que era a banda de Boy Bumba lá de Manaus. Foi um produtor da França que criou todo o projeto. Né? Uh, até o próprio Michel Taló também, sabe? Não era um projeto criado daqui para fora, é uma oportunidade que surgiu lá fora e o mercado aqui foi atrás. Eu lembro muitos produtores internacionais entrando em contato, uh, pedindo mais música sertaneja, na mesma linha do, do Michel Taló. E poucas empresas daqui do sertanejo responderam. Então, uh, Tivemos basicamente dois projetos de, de exportação. Nos anos 40, Itamaraty tinha um projeto uh, mandando música para a rádio, para a rádio na Europa e nos Estados Unidos. Uh, a partir do fim dos anos 80, com anos 90, tivemos o projeto do BMA, que depois virou o Brasil Music Exchange, que era o um projeto principalmente fazendo as feiras de música. O dinheiro que entrou era para pagar para stand. Uh, Womex, Midem, Jazz Ahead, eventos assim. Um, e mais ou menos dois anos, três anos atrás, eu montei uma pesquisa uh, para ver o que é realmente acontecendo com a música brasileira. Porque eu peguei os números, de, isso são números antigos, uh, mas eu peguei os números da execução pública do SACEM, PRS, de, uh, GAMA, uh, as entidades americanas também, para ver quanto é que eles geram com música deles, dos seus próprios países, no mercado internacional. E o Brasil gera nada. A música brasileira gera, já realmente gera pouco, pouco, pouco renda no mercado internacional nos rádios. Uh, Se so mandamos uma pesquisa para mais de 300 radialistas dos Estados Unidos, Japão e Europa, perguntando isso aqui. De onde vêm os discos promocionais? Quais são os principais gêneros brasileiros que eles divulgam? E quantos lançamentos eles podem trabalhar por mês? Uh, aqui tem algumas respostas. Uh, uh, todo mundo mais ou menos fala a mesma coisa. Uh, são os multinacionais que antigamente mandaram entregar os lançamentos. Depois, alguns gravadores independentes. Nos últimos 10 anos, os gravadores recebem nada. Uh, por quê? Principalmente porque nos anos 90, a cada gravador independente, atração, trama, Eldorado, sempre tinha um gringo trabalhando na empresa que cuidava da parte da exportação. Ele mandava pacotes de CDs para a rádio lá fora, uh, entregava CDs nos eventos como o Midem, uh, Omex, etc. Uh, com o surgimento da internet, isso parou. Essas pessoas perderam o emprego, uh, os gravadores mandaram grande parte dos funcionários embora e, e parou. 
sabe, começamos a perder o contato com, com, com o espaço internacional. Se você veja o tipo de música que, que eles tocam hoje em dia, ainda, uh, são os artistas os, os clássicos. Uh, uh, chega a ter Vanessa do Mato, Cell, às vezes alguns artistas que são tocados, que são lançados fisicamente, etc., lá, lá fora. Mas eles fala que geralmente eles não têm lançamentos novos aqui, eles perderam contato. Eu lembro um gravador lá, no, um radialista lá no, lá no San Francisco, eu tenho um de tempo de um show bem, bem, bem importante, um grande fórmula de opinião. E ele recebeu o disco de Carol Conká. E ele recusou tocar, porque ele fala isso não é música brasileira. E foi legal, porque abre um canal para as pessoas começarem a trocar mensagens com ele. Mas... O conceito básico era que fala, olha, você perdeu o contato com as novidades da música brasileira. Carol Conká representa, sim, as novidades da música daqui e você que não está acompanhando, porque os, os lançamentos, etc., não estão chegando aqui. O que é isso aqui? A Brasil, a Brasil não divulga sua música lá fora. Tá? É, é triste, porque realmente temos tudo orgulho, etc., mas, em geral, nós, nós estamos caindo cada vez mais num nicho e dentro do nicho e dentro do nicho. É irritante. Isso aqui, é, é, eu montei um, uma tabela mostrando a participação da música brasileira no World Music Charts Europa. World Music Charts é uma rede de mais ou menos 50 radialistas é, que estão tocando World Music desde 92. E você consegue ver, sabe, no começo dos anos 2000, a música brasileira estava tocando muito bem. Tinha alguns piques. Eu consegui identificar o porquê. Porque, sabe, em 2012, lembra, tinha uma grande participação lá no Womex. E tinha muitos produtores brasileiros participando, entregando lançamentos, trocando ideias. Também tinha muitos produtores como o Paulo André uh, participando nesses eventos, entregando uh, lançamentos. Uh, vários estados também, como Bahia, Minas Gerais, eh, Rio, eh, tinha editais locais para enviar, para montar uh, compilações e discos, e eles enviar, enviaram para essas pessoas. Dá para ver os últimos anos, está caindo muito. Nossa, nossa participação neste, 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 neste mercado está tá caindo muito. É muito importante, porque muitas vezes esses radialistas, eles também são programadores de festivais, eles próprios lançam compilações lá, eles eles Uh, são convidados para colocar música em filhos sonoros do filme, etc. Porque eles são tratados como especialistas. Se eles não têm acesso a novidades de música brasileira aqui, sabe, nós vamos, vamos perdendo nossos passos. Um, espero que tenha todo mundo ouvindo, porque eu estou ouvindo nem um feedback aqui, nada, estou falando para o espaço, ok? Então, espero que vocês estão aqui. Um, aqui no Brasil, rádio e jabá, ok? Você coloca, manda sua música para a rádio, você paga já vá. Lá fora, a rádio ainda é grande forma de opinião. E muitos radialistas, os próprios radialistas, o DJ, é ele que faz a seleção das músicas para para colocar no ar. A rádio ainda é o formato principal para as pessoas conhecer, ter acesso a novidades de música, de música em geral. Em nosso caso, a música brasileira. Um, Estados Unidos, nós temos três opções principais para entregar música. Tem os dois é, princípios. É, primeiro são os rádios, que é chamado de college radio. E o último é o commercial radio. Eu fiz muita pesquisa com eles. Commercial radio, é, que é principalmente a iHeart Media, eles não tocam música brasileira. Tá? Eles tocam os Britney Spears, os reggaetons, os, os grandes sucessos. Um, explorando isso aqui. Só so, para enviar sua música para esses rádios, tem, um, tem algumas empresas nos Estados Unidos e na Europa, é, o custo que eles têm é 2 mil, 8 mil dólares. Tá? Um valor que é muito caro para nós. Um, mas quando você usa, vale a pena. Coloquei aqui alguns das principais agências que eu conheço que já trabalham com artistas e gravadores brasileiros. Tá? Um, eles têm geralmente um, 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 um formato de seis semanas trabalhando com, com cada lançamento, cada disco. Então, médio, sabe, o preço médio é tipo mil reais, mil dólares por semana para entregar. 
Na época do BMA, trabalhamos muito com esta empresa aqui, Planetary Group. Planetary Group ainda existe e tem muito sucesso. Eles trabalham muito, por exemplo, com artistas da Austrália. Uh, eles são um dos principais. Ela, 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 empresa trabalhando com, com música independente. Um, além de fazer rádio, eles também agora fazem blogs, eles lutam para colocar música no, nos, nos playlists do Spotify também. Eles entregam cada semana um relatório sobre quais são as rádios que estão tocando as músicas. O Síndica também trabalhou com artistas brasileiros, trabalhou com a Emicida, um, uma, uma agência mais focada no rock, heavy metal e hip hop. Uh, Sanford e uma agência desde 2010 trabalhando com muitos artistas brasileiros. Né? Eles são os um dos tops. Um, aqui tem, sabe, uh, o formato que eles têm. Eles ainda entregam CD físico para a rádio nos Estados Unidos. Custa 4 dólares por CD para entregar o CD. Então, às vezes para nós é um pouquinho mais, um pouquinho mais caro. Um, Uh, Moroder também, um cara chamado Moose, o Reverend Moose, ele fez aqui o projeto do Far From Alaska, acho que três anos atrás. Ele tem um conhecimento legal de música brasileira, trabalhou, participou em várias feiras, conferências aqui no Brasil, e a linguagem musical da empresa dele é rock e heavy metal. Uh, aqui só tem alguns dos seletores que ele, ele entregou para mim. Um, um caso de sucesso recente é o disco, o disco do Mafalda Menosi. Eu vi que tem o Marco aqui no, 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 no chat aqui. O Marco contratou dois, três empresas diferentes. Um, da agora o tipo 2, talvez dentro, acho que no, no terceiro mês do marketing de divulgação. E continua rendendo resultados. Só, aqui tem alguns dos, dos links que ele que gerou. Eu uso um serviço da Alemanha chamado Promo Jukebox. Um, Promo Jukebox é uma plataforma criada pelo pessoal da BMG na Europa. Um, eu adoro o sistema. Você faz o upload das faixas. Um, você vai especificando uh, quantas vezes as pessoas podem baixar os discos, os fonogramas. Quais são os formatos, se são de MP3, se é download, se é streaming. E quando você manda para o seu e-mail, seu mailing, o sistema gera para você, em tempo real, relatórios sobre quem está acessando, quem baixou, quando baixou, se é importante abrir o e-mail, quais são as faixas, etc., que eles estão acessando. E tem vários, tem os nomes de todo mundo, incluindo tem o Michael Crockett aqui, que também está participando aqui no Trends, Uh, que é a Rádio Lista lá do Texas, que apoia muito música brasileira. Né? Então, esse sistema para mim é ouro, porque eu consigo ver realmente quem está acessando a no nossa música, quem está simplesmente abrindo o e-mail, mas não, não baixando, e você começa a conhecer o gosto e o, sabe, as ideias do, 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 do seu público. Um, tem, tem dois grupos da Rádio Lista que são muito importantes. Uh, primeiro é lá na Europa, o WMCA, que é desde 92, World Music Charts Europe. Eles publicam cada mês o top 20 dos discos do, do Mali, do Senegal, da Irlanda, etc. Aqui tem um relatório geral que eu montei uh, do tipo de música brasileira que eles tocam. Um, e você consegue ver, sabe, olhando a lista que nos anos 80 e 90, começando nos anos 90, eram principalmente as multinacionais. Warner, Sony, Polygram, os discos dos artistas aqui, Milton Nascimento, Caetano, etc., Marisa Monte, que eles estavam lançando. Depois entrou as gravadoras independentes daqui, Eldorado, MCD, mandando discos daqui para a rádio. E depois as gravadoras independentes na Europa, que, que, que é, entraram no mercado. Por exemplo, aqui está a lista, mais um disco, Far Out, Six Degrees. Mais um, vou te mostrar depois, mas mais um é um gravador fazendo muito, muito sucesso agora hoje em dia com a música brasileira. Tá? O Far Out, por exemplo, é muito mais tradicional, mas Marcos Valle, as e muitos artistas assim. Dentro do site do, do World Music Charts, tem a lista, os endereços de todos os rádios de você pode entrar em contato para frente com cada um. 
mas também ele tem um serviço que custa 20, 50 euros. Tá? Uh, você manda 50 euros para ele, você manda 50 CDs, e tem esse Johannes, lá no número 3, lá, Johannes, que é ele que manda uh, os 50 rádios, os 50 discos para esses rádios. E uma turma que ainda gosta muito do CD e ainda mais LP. Se você manda o LP, os caras aparecem no blog mostrando o LP, o vinil, etc., que eles gostam muito. Uh, eu envio para eles somente downloads, tá? o Wave ou MP3 que é um problema. Eu percebi isso muito trabalhando recentemente com o disco do Kiko Donucci. Eu mandei o download e eles não tocaram. Né? Eles realmente preferem o CD. Agora que o CD está sendo, sendo, sendo lançado lá na Europa, eles estão começando a é, é, tocar por causa do, do CD físico. Não sei se isso tem a ver com a idade, é, mas é preferência deles. Outro também é eles querem receber o álbum inteiro e não faixas tá? do, do artista individual. Um, isso é segundo o Trans Global World Music Charts, que também é uma rede da rádios no mundo inteiro. Uma leve diferença disso é o World Music Charts Europa. Isso aqui é muito mais world music, ok? Mais música folclórica, mais música tradicional, etc. Por isso, quando entra um jazz, eu já vi o Hermeto Pascoal. Uh, nós já tivemos Kiko Dunucci entrou mês passado entrou Mateus Aleluia uh, e eles também preferem o o, o, o álbum tá? uh, que é difícil às vezes estar aqui porque muitas vezes eu mando para eles faixas eles ignoram a faixa eles querem ter ter a, a, a liberdade de escolher a faixa que eles querem trabalhar na rádio Uh, hoje em dia eu, eu monto uh, compilações, sete, oito, nove faixas, artistas diferentes, para dar um, um pacote. Tá? E esse formato funciona, os caras realmente vão se tocar. Fora do, do, dessas redes, o World Music, Charts e Transglobal, tem algumas pessoas individuais, como Max Tomassi, uh, ups, parou aqui, o Carlos Galileia, lá na, lá na Espanha, que também apoia muito música brasileira. Uh, vários artistas já falei isso, mas vários artistas têm seus próprios blogs, isso é o lá do Checoslováquia, ele acabou de ganhar dois anos atrás o prêmio do World Music como um dos melhores artistas. Uh, essa pessoa sabe do fácil acesso, sabe? Tem, eles têm os blogs, têm seus e-mails online, etc. Tem bastante publicação ainda, dois principais para nós são Songlines e Sounds and Colors. Songlines, uma revista publicada no Reino Unido, eles, eles têm uma tiragem cada trimestre de 30 mil cópias enviada para o mundo inteiro. Junto com a cada revista vem um CD promocional, 20 faixas. Uh, aqui no Brasil, várias uh, entidades digitais etc., ajudaram a montar CDs de Minas, do Bahia, do Pernambuco. E... É muito, muito importante. O, o custo do CD para fabricar, para entregar, para fechar com eles, custa 12 mil litros. Que é caro, por isso precisa, precisa ter apoio de algum edital, algum projeto de proteção. Um, mas gera resultado real. A música realmente toca, os radialistas sabem, ficam pedindo esses CDs. Etc. Os online também tem um projeto interessante que eles querem levar para cá que é Songlines Tourism. Eles já fazem isso em Mali, Senegal, Cuba, New Orleans, onde eles montam uma turma de turistas uh, para levar eles para uma cidade, para uma região, para passar nove, dez dias conhecendo a cena local da música, geralmente com guias locais. Os turistas pagam seus próprios despesas de passagem e aqui o parceiro monta o pacote e, e cobra um valor a mais. Eles querem montar isso para Bahia e Minas Gerais. Eles estão procurando parceiros que podem ajudar nesse projeto. Junto com os turistas, geralmente tem dois jornalistas de música e do turismo também. E realmente gera, gera resultado super positivo. No Reino, Reino Unido também tem o site Sounds and Colors. 
Sound Scientology é um site que fala sobre música e cultura do Mercado Sul em geral. Uh, tem dois, três jornalistas lá que falam, escrevem sobre música brasileira. E muito mais, muito mais, mais hipster. Okay? Eles, eles falam sobre... Eles não falam sobre artista mainstream, nem sobre artista geral MPB. É sempre... Não, no, no linguagem deles, Kiko Dunuti já é quase artista pop. Eles gostam de coisas totalmente underground. Um, eles usam muito a parcerias com Bandcamp. Okay? Não sei quem aqui usa Bandcamp, mas é um, 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 um serviço também que a, a turma Hipster gosta, gosta muito. E Sounds and Colors geralmente divulga os artistas que são um destaque lá no, lá no Bandcamp. Um, a rádio na Europa agora é digital, ok? Uh, os arquivos que você entrega para eles, seja o próprio CD ou os arquivos MP3 ou Wave, você precisa ter em, em, uh, embutido nesses, nesses arquivos o, a metadata, e esse é a principal. Né? Uh, se você manda para eles faixas sem essa informação, eles não vão tocar. Uh, se você manda CD que não tem, você precisa testar, você que não tem seus dados corretos, eles não vão tocar. Rejeitado não. E, isso é claro, tem tanto artista que me manda o um link, escrito faixa 1, faixa 2, track 1, track 2. Eles deletam na hora, eles não têm estrutura nem tempo para ficar registrando isso para depois pagar as, 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 os dados, mas é dado que tem os formatos do MP3 que eles têm. Um, o one sheet, uh, realmente é um one sheet. Okay? Eles preferem, sabe, uma página, uh, capa de disco, número de faixas, número de catálogo, se possível, código de barra, texto falando sobre, sobre os, os, os principais aspectos do, do disco, e isso, data de lançamento, uh, e-mail, site, do artista ou do gravador. Uma página só. Não precisa ser três, quatro páginas. Não precisa ser scan do Estadão de São Paulo, do Geo Globo, etc. Bem simples, bem, bem objetivo. Esse é o formato que nós usamos para entregar para eles. Um, sentimos falta. Isso realmente eu, eu percebi nos, nos últimos meses. Um, como Trans Brasil. Um, nossa... Um investimento alto, mas faz muita diferença. Uh, Womex, Jazz Ahead, Classical Next, etc. Participação nessas feiras realmente faz uma diferença. E lá que você encontra os artistas, os gravadores, os radialistas, os jornalistas. Uma uh, coisa que percebemos muito é, é que o nosso mercado é muito baseado em relacionamento, amizades, etc. Até para saber com os radialistas, você faz, faz amizade com o radialista, com o jornalista, faz uma diferença. Né? Os caros ficam, sabe, amigo no Facebook, e mandando mensagem no WhatsApp, etc., e mandando, mandando os discos para eles. Um, a venda do produto, Dusty Groove, lá nos Estados Unidos, como saindo por tempo, nove e meia. Okay? Um, Dusty Groove, e, não é porque eu trabalhava lá na, na Prama, o Dusty Groove era o nosso maior cliente. Eles compraram, às vezes, 100, 200 uh, unidades cada lançamento. Aqui, por exemplo, dá para ver o disco da hora, do, que o lançamento de mais um disco já é excessivo também, de, de, de mais um do Reino Unido. Um, mas o Dusty Groove é uma loja lá em Chicago. É, tem loja física e loja online. Eles não vendem rock, não vendem heavy metal, coisas assim, e, e jazz, e latin, soul, e eles são muito, muito fortes para o público brasileiro. Eles têm clientes no mundo inteiro. Né? Um, tem até pessoas, sabe, que usam como referência, sabe? Ah, está tá sendo lançado, via, vendido via, via Dusty Groove, bom, eu vou colocar no meu programa. Uh, Reino Unido tem o gravador do Far Out. Far Out da mudando um pouquinho, lançando artistas mais modernos, mas o Far Out, que começou nos, tipo, nos anos 80, uh, Londres, sempre trabalhou nessa linha, música jazz e música bossa nova brasileira. Okay? 
Vai ver sabe cada um desses como como caída de vendas agora cada gravadora agora tem sua própria empresa de seu próprio serviço de sincronização também uh, por isso e um, um, um assunto aqui complicado por isso muitas empresas vão procurar uh, os direitos autorais também o Far Out uh, sempre se vai lançar o disco sempre vai pedir que a editora deles faz a administração do, das suas obras. Um, artistas como Joyce e Marcos Valle, e Azimuti continuam trabalhando com eles, mas tem pessoas que reclamam. Um, cada um decide o que você quer. Mr. Bongo também. Mr. Bongo também, o, o David Bottle. O David também lança muita música brasileira. Tem muito sucesso com, colocando música em comercial de televisão, ele lança artistas com Carol Conká, da Europa, Marcelo D2 também. Também ele pede o fonograma e também a obra. Mais um disco e é uma empresa agora, nossa, agora tem quase 10 anos no mercado. O Luz, que é o dono da gravadora, ele visitou com uma BMA fazer algum atrás. E o único português dele era mais um, cerveja. Mais uma cerveja. E ele lançou, uh, primeiro lançou algumas combinações. Ele fez uma coisa super interessante. Em vez de, de, de divulgar a música, os lançamentos, na imprensa, tradicionalmente, do World Music, ele foi atrás do, 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 do setor mais indie. Tá? Revistas como Uncut, Q Magazine. Tá? Um, e hoje em dia, sabe, qualquer lançamento que ele tem, e quase garantir uma imprensa legal lá fora. Eu já vi isso aqui falando sobre este disco do, do Arnaldo Antunes, uh, o jornalista Ver Veronique Mont Mortenha, que é de Le Monde, lá na França, e sai no, no, no Guardian. Um, o Disc Union, gravadora do Japão, parece que o Disc Union está ainda lançando, parece quase semanalmente tem, tem discos de música brasileira. Esse é o disco que trabalhamos com eles, Flávia K, é uma cantora solo aqui de São Paulo, que eles abraçaram e eles estão lançando com uma linha do, do New Soul Música Brasileira. Uh, com Bancha e do Jacob, Edgar Jacob e do gravador Puta Maio. E ele tem esse selo que lança vários artistas brasileiros, principalmente a Luisa Maita. Uh, aqui tem o, o Puta Maio. Continua firme e forte lançando estes discos, música brasileira, world music, música para deixar você feliz, né? se você gosta desse tipo de coisa. Ele também tem, tem departamento de, de licenciamento de sincronização. Vou ver o segundo aqui. Uh, world Music Network, também no Reino Unido. Lança muita compilação de World Music, muita compilação ainda de música brasileira. Um, e eles têm uma coisa, sabe, eles lançam um CD de música psicodélica de música brasileira e lançam um CD de um artista junto. E neste caso, que é um puto surpresa, lança um disco inteiro de Jupiter Maçã lá fora. Tá? Aqui tem algumas compilações também, eles têm esse próprio departamento de sincronização. O Glitter Beat é uma gravadora da Alemanha, faz muito sucesso. Eu tive a assistir gravadora, mais uma virou uma marca, ECM do jazz, etc. Glitter Beat agora também virou, vir, sabe, qualquer disco que eles lançam já gera uh, imprensa, etc. Eles têm, têm a imagem de, de qualidade. Eles lançaram um disco de Bexiga, 70. Eles estão ouvindo no momento o disco de Matheus Aleluia para ver se é interessante para eles também. No outro lado, tem gravadores ainda, como por exemplo, aqui, isso é Afro Baile, lá dos Estados Unidos, que lança outra imagem da música brasileira. Operações então, meio, meio, meio brega, eu acho, mas sempre tem na casa. Uh, Para quem sabe, quer fazer turnê lá fora, a uh, uh, guia principal é isso aqui, Tour Smart. Okay? Uh, quem precisa, eu tenho um PDF com, com, com este livro. Um, Brasil Calling é o nosso blog, um, eu coloco lá cada mês, cada semana, novidades sobre música brasileira aqui. Nós temos também no Facebook o nosso Clipping, Brasil Calling, okay, onde juntamos todos os 
Tudo que sai sobre música brasileira lá fora, é, na imprensa e é rádio. Okay? E puta fonte de realmente informação, porque você vai vendo quais são os serviços, blogs, quem são os gravadores lançando discos de música brasileira. É, e tem alguns canais de divulgação que nós usamos aqui. Eu só quero pular, só para, para sabe, as pessoas... Tá, isso, isso é um projeto que nós fizemos com Kiko de Nucci. Só quero passar isso rápido, só para mostrar para vocês que daqui é possível, sim, gerar uh, notícias e repercussão no mercado internacional. Se você ver, tem, por exemplo, aqui tem, no primeiro, aqui tem a revista Pitchfork. Pitchfork é a bíblia indie e hipster do mundo inteiro. O Kiko entrou lá. E tem uma porrada de sites, etc. Para mostrar, sim, que, que sabe, realmente dá para fazer. E se nós não fazemos, estamos perdendo espaço, perdendo dinheiro. Ainda mais nesta época, no momento onde não tem shows rolando, uh, seria bom ter um, um, um fonte internacional do, do música rolando. Okay? Vamos montar aqui. Quem consegue me ouvir? Estou realmente sem som aqui, então eu não sei se alguém está falando. Atendi. So, alguém tem perguntas? Vamos abrir minha outra tela aqui. Pronto, estou olhando aqui na roupa. Tem alguém, alguém aqui realmente me ouvindo? Que é tudo que estou falando, eu estou no, no, no silêncio. Sim, eu posso compartilhar esta apresentação com vocês. Ok. Não tem problema. Uh, tem, tem um formato com muito mais contatos, etc. É isso, silêncio, todo mundo, ninguém, ninguém quer falar nada. Por enquanto, sem perguntas. Tá bom. Então, então, vamos terminar um pouquinho mais cedo, ok? Até você sabe, se alguém, alguém quer me mandar mensagem, eu vou colocar meu, meu e-mail aqui também, só para vocês verem o que é. Não seja tímido. Gmail.com Ah, ok, sobre... O Pitchfork. Uh, um, o pitch, então, o Pitchfork é interessante. Uh, eu mandei, eles têm dois jornalistas que escrevem sobre música brasileira. Um, a paixão dele é Clube do Mic, Clube da Esquina, Minas Gerais. O outro, ele descobriu agora o Tropical, o Tropical Gilberto Caetano, Tom Zé, tudo isso. Uh, eu lembro, dois anos atrás, mandando para eles o disco do Otto, o último disco, o último disco do Otto, o último disco do Curumim. Ele falou, o Otto faz parte do turno do, do Mangue Beat, Chico Sainz, os caras nunca ouviram isso na vida, não saberam o que, que é isso. Tá? Uh, e fica frustrante, porque Pitchfork... Uh, 
eles escreveram sobre, não, dá para saber, eles escreveram sobre Bugarins, Tropicália, Clube da Esquina e Elda Soares. Tá? E depois sobre Kiko Danucci. É, eles escreveram sobre Kiko Danucci e Elza Soares por causa do gravador Mais Um. Tá? Como eu falo, Mais Um virou uma referência, eles, eles estão tentando fugir do do espaço do, do, do música do, do, do marco do world music para colocar música música brasileira no outro, no, no, no outro espaço mas sim tem 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 os e-mails deles lá no próprio site do page fork e você consegue mandar para eles uh, fica às vezes fica frustrante para caramba tem tem tanto disco legal que eu mando para eles muitos radialistas jornalistas que os caras não entendem eles são amigos, não, não vem muitas. É culpa nossa, muitas vezes, sabe? Eu falo, não, muitas artistas perderam contato com as novidades de música brasileira, tipo 10 anos atrás. Então, as novidades que são saindo daqui, eles não conhecem. No outro lado, tem o mundo dos Anitas, é Pablo Escobar, não é Pablo Escobar, Pablo, você conhece é Pablo. Uh... No momento, eu estou mapeando quais são as rádios e revistas e jornais que estão escrevendo sobre o mundo funk, reggaeton, etc. Tem a revista Remescla, que fala bastante sobre isso. Tem muita rádio uh, uh, Latin Alternative, etc., nos Estados Unidos. Uh, no momento, nós estamos mandando para eles o disco do ATR, aqui de São Paulo, uh, que é um, sabe, um disco de música brasileiro. Uh, tem o leve influência do funk, tem o som do, do Daft Punk, que é a grande influência do disco deles, para ver se eles têm interesse. Uh, o último disco do Fernando Porto também, para saber se o sucesso prévio dele, de, dela, de, de, de drum and bass, sabe, pode ajudar a promover o disco novo dela. Um, mas precisamos precisamos ter muito mais atividade né? precisamos mandar mais porque tem poucas pessoas mandando discos aqui uh, tem um amigo Carlos que tem o selo uh, uh, Brain Productions que ele ele sabe, tem alguns artistas indie rock que ele manda alguns contatos dele mas são gotinhas de água no mar né? uh, e é triste realmente sabe pode ser fonte de dinheiro Uh, eu montei duas semanas atrás uma compilação de uma compilação virtual de discos de, de, de artistas de, de Latin Grammy, uh, Grammy Latino. E tem um radialista que fala para mim, fala, David, eu não consigo entender qual é o conceito dos artistas brasileiros, sei os brasileiros, participando no, no Grammy Latino, se vocês não têm ninguém divulgando os discos aqui nos Estados Unidos. Uh, quando você entra no site para falar com o um artista, ninguém responde. Tá? E só tem streaming, faixa streaming do Spotify. Primeiro, não é todo mundo que gosta de Spotify. Tem muita rádio lista aqui na ódio do Spotify. Mas é para os rádios, rádio listas que gostam de, de, que querem tocar que é o formato Wave, ele fala, não tem a música disponível. Tá? Qual é o sentido de participar no, no, no Grammy Latino se você não tem sua música disponível. É hobby. E, e parece isso, sabe? Às vezes é isso. Às vezes é, sabe? O artista não, participa no, no Grammy Latino e isso ajuda a aumentar o cachê aqui. Vimos isso muito em eventos como South by Southwest. O artista vai lá, toca para 10, 15 pessoas no evento lá no South by Southwest. Mas tem mais amigos que discos. Todos os sites aqui, os blogs aqui, ah, o artista tal tocou nos, nos Estados Unidos. Porque não fala que tocou para 10, 15 pessoas. É uma, é uma luta. Uh, quais são os canais que, uh, que trabalham com música brasileira, instrumental? Eu vou te mont, mont, montar uma lista. Tem uma... Tem várias... Uh, não sei se ele está aqui hoje, por exemplo. Tem um, um Raul, Raul de Gama. Raul é um radialista lá de, de Toronto. Uh, tem, vários, tem vários sites que, uh, no mercado de jazz, música instrumental, 
que apoia muito música brasileira. Tá? Uh, só preciso enviar. Os caras são, sabe, procurando. O Raul, o Raul, ele, recentemente, ele escreveu sobre o, o projeto do Mafalda Menosi. Ele fez um disco lindo, um texto lindo sobre o disco do, do Edson Natali. Tá? Ele falou, pô, o Natali tocando violão, certo? Não é interessante, mas quem vai entender isso? O Raul adorou e fez um texto enorme. É, tem um site na Rússia também, Jazz Russia, jazz.ru. Uh, que escreve também bastante sobre sobre sobre, sobre uh, música instrumental, música jazz brasileira. E pode ser uma, pode ser um site da Rússia, mas é online, você sabe, todo mundo todo mundo consegue acessar. Uh, Para quem tem interesse, sabe, me manda um e-mail. Eu monto mailings que são atualizados o tempo inteiro, uh, uh, por segmento, por país, uh, por rádio, por imprensa. E também por a world music, a, a jazz, mais rock indie, etc. Eu consigo compartilhar isso com todo mundo, sabe? A preferência para mim é que nós temos mais música e que o público internacional tem mais conhecimento, mais ideias sobre o que nós estamos fazendo. O sentido super esquisito, falando aqui no, no, no silêncio. Né? Não sei se vocês são mortos ou, ou se realmente eu tenho, tenho pessoas... pessoas uh, falando aqui. Uh, eu vou voltar a falar sobre o, o página que nós temos no Facebook, okay? facebook.com Brasil Calling. Uh, lá você encontra um outro mundo de música brasileira. Tá? Tem muito texto que sai sobre a Anitta, lógico, porque tem a gravadora bancando a, a mercado da vida dela lá, o Warner. Mas tem muito artista do rock e heavy metal brasileiro mandando seus discos para gravadores na Europa, nos Estados Unidos, e tem lançamentos. Tá? Uh, e, sei lá, sabe, são, são mercados que é interessante que nós temos. Mais alguém? Uh. Tá bom, então, se tem silêncio, eu vou deixar vocês em paz. E quem quer falar comigo, eu estou aqui o dia inteiro trocando ideias com todo mundo. Ok? Ok. Então, vamos, vamos deixando vocês em paz aí.